Esse bloco do programa Direito em Foco é com o ministro Carlos Aires Brito, que participou do terceiro congresso jurídico da Rede DOC, realizado em Vitória, no Espírito Santo, falou sobre a perspectiva do constitucionalismo fraterno. Ministro, como traduzir isso para o nosso telespectador? É, a Revolução Francesa se fez em nome de três princípios, né? três valores por excelência. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Tivemos inicialmente, após a Revolução Francesa, o apogeu, o ápice do constitucionalismo liberal, como expressão, emanação da liberdade, tendo por eixo, né, é, por foco, a liberdade, a capacidade de, de escolhas livres, sem interferência do Estado, em aspectos que têm tudo a ver com a formação da personalidade humana. Tivemos depois os direitos políticos, de, de participação do indivíduo na esfera pública, na esfera política propriamente dita, sobretudo com dois valores, a soberania e a cidadania. Tivemos, então, depois dessa fase do, direito, do constitucionalismo civil e político, tive, inclusão civil política, tivemos o constitucionalismo social né, e com a inclusão também chamada de social, exigindo do poder público não abstenção, mas ação um conjunto de ações distributivistas de riqueza, de renda, de patrimônio, de oportunidades de trabalho, realização material dos indivíduos. E sobreveio, né, finalmente, o constitucionalismo fraternal, acabando com preconceitos e compensando, né, compensando as desvantagens historicamente sofridas por certos segmentos sociais, como das mulheres, dos índios, dos negros, dos deficientes físicos e dos homossexuais. Perfeito. É uma perspectiva, então, que não está apenas no plano hermenêutico, mas que tem repercussões na realidade jurídica. Tem, muito. E o constitucionalismo fraternal está positivado. Ele é referido na, no preâmbulo da Constituição e com o nome de sociedade solidária, né, ele está no artigo 3º, inciso 1 da própria Constituição. É... É um constitucionalismo que cria condições, pela eliminação do preconceito, sobretudo, de transformar o Brasil de sociedade em comunidade, como uma família. Né? A comunidade é um espaço de relações afetuosas, de bem-querer, de admiração recíproca, né? de respeito, de confiança. E... e esse transpasse das características centrais da família para toda a sociedade está na medula do constitucionalismo fraternal ou solidário. Perfeito. Quando a Rede DOC toma essa iniciativa de trazer à luz esse tema Estado de Direito Socioambiental, o senhor acredita que ela está afinada com essa perspectiva? Está. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, implicando uma vida mais saudável, mais salubre, para todas as pessoas indistintamente, ele se inscreve no âmbito desse constitucionalismo fraternal solidário, pela compreensão de que partilhamos de um mesmo destino histórico, telúrico, terráqueo, porque, afinal, ambientalmente falando, estamos no mesmo barco. Né? Essa integração das partes e do todo, na perspectiva de uma filosofia da abundância e não da escassez, o que é bom para todos é bom para mim. Isso está no âmago do constitucionalismo solidário ou fraternal, implicando, portanto, um estado de compartilhamento de esforços para é, enfrentamento de dificuldades comuns e para aproveitamento de virtudes também comuns. E o nosso acadêmico que nos assiste nesse momento, ele precisa compreender que, como o senhor disse aqui no evento, quem só sabe direito... Nem direito, direito sabe, sabe, né? É Oliver Holmes. E para compreender é. o, o, o constitucionalismo fraterno é preciso uma perspectiva interdisciplinar. Perfeito. Uma perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, é, incorporando ao conhecimento do direito outros saberes científicos. 
o direito humildemente a abrir as suas janelas para o mundo circundante. Como o Supremo Tribunal fez naquela audiência pública, aquela audiência a respeito pública das células das células tronco embrionárias. Perfeito. O seu chamamento a essa audiência pública é perfeito. Ministro, agradeço a participação do senhor aqui no programa Direito em Foco da Doctor TV. Obrigado, sou eu quem disse.